Im heutigen Video geht es um die Familie Schulze, eine ganz normale Familie aus dem gemütlichen Drage in Niedersachsen, die plötzlich spurlos verschwindet und alles zurücklässt. Der Fall wird zu einem der mysteriösesten deutschen vermissten Fälle unseres Jahrzehnts. Seit dem 23. Juli 2015 gibt es von den Schulzes kein Lebenszeichen mehr. Und die Suche nach der glücklichen Familie hält ganz Deutschland in Atem. Die Familie Schulze war eine kleine und glückliche Familie. Der Vater, Marco Schulze, war gelernter Landwirt und traf 2002 in Lüneburg auf seine spätere Frau Silvia. Diese brachte eine Tochter aus einer früheren Beziehung mit, Sabine. Die beiden schienen glücklich, verliebt und bauten sich ein gemeinsames Leben auf. Zusammen bekamen Marco und Silvia Schulze 2003 ihre gemeinsame Tochter Miriam und bauten 2004 ein Einfamilienhaus im 4000 Seelendorf Drage. Als die beiden am 1. November 2007 heirateten, schien das Glück perfekt. Marco Schulze sorgte gut für seine Familie. Er arbeitete in einer Chemiefabrik, an den Wochenenden als Lkw-Fahrer und half ab und an auf einem Reiterhof aus, um seiner kleinen Tochter die gewünschten Reitstunden zu finanzieren. Ein fürsorglicher und liebevoller Familienvater, so beschreiben ihn auch seine Bekannten und Stieftochter. Er unterschied nicht zwischen Miriam und Sabine. Er liebte es, für beide da zu sein. Und vergisst manchmal sogar, dass Sabine nicht seine leibliche Tochter ist. Also genau so, wie es auch sein sollte. Silvia Schulze arbeitete sich zur stellvertretenden Filialleiterin eines Supermarktes hoch und galt als sehr zuverlässig. Ihre Kolleginnen beschrieben sie als zielstrebige und engagierte Frau. Eigentlich hatten sich Marco und Silvia Schulze ein liebevolles Heim aufgebaut. Doch langsam fing die Fassade der perfekten Familie an zu bröckeln. Silvias ältere Tochter, die schon länger nicht mehr mit im gemeinsamen Haushalt lebte, berichtete von Marco Schulzes Alkoholproblem. Der Familienvater verlor kurz vor seinem Verschwinden wegen Trunkenheit am Steuer seinen Führerschein und so auch seinen Nebenjob. Mehrere Bekannte und Freunde der Familie erzählten von Silvia Schulzes Absichten, sich zu trennen und von einem Streit, bei dem ihr Mann mit Selbstmord drohte, falls seine Frau sich von ihm trennen möchte. Die Polizei konnte keinerlei Hinweise auf eine geplante Scheidung finden, auszuschließen ist das aber nicht. Dafür spricht, dass die Familie kurz vor ihrem Verschwinden von ihrem Umfeld als anders wahrgenommen wurde, als würde sie etwas bedrücken. Am 25. Juli sollte Miriam das erste Mal auf Reiterferien gehen. Auf diese hat sie sich auch sehr gefreut. Allgemein war Marco stark in den Reitsport seiner Tochter involviert. Immerhin arbeitete er zusätzlich auf dem Reithof, um Miriam ihr Hobby zu ermöglichen. Die zwölfjährige Miriam teilte einer Freundin kurz vor Antritt des Reiterausflugs mit, dass sie nicht wisse, ob dieser noch stattfinden kann. Warum diese plötzlichen Zweifel? Wurde das Verschwinden etwa schon länger von der Familie geplant? Hinzu kommt, dass das Ehepaar für sich alleine einen Mexiko-Urlaub im Sommer buchte. Diesen sollten sie aber nie antreten. Am Tag des Verschwindens, den 22. Juli 2015, wurde die kleine Tochter Miriam von ihrer Mutter in der Schule als krank gemeldet. Dort scheint die Zwölfjährige aber schon seit einer Woche zu fehlen. Sie soll Probleme mit wiederkehrenden Bauchschmerzen haben und dafür war auch ein Arzttermin am selben Tag vereinbart. Zudem erschien sie aber nie und das letzte Lebenszeichen von Miriam Schulze ist eine WhatsApp-Nachricht an eine Freundin. Silvia Schulze kam an diesem Tag ganz normal zur Arbeit, bis sie um 13.45 Uhr eine SMS von ihrem Mann Marco erhielt. Miriam ging es schlechter und er bittete sie nach Hause zu kommen. Arbeitskollegen berichten, dass die Mutter ihren Arbeitsplatz gegen 16.20 Uhr verlässt und gegen etwa 16.50 Uhr zu Hause ankommt. Das konnten die Daten im heimischen WLAN bestätigen. Marco Schulz hatte am Tag des Verschwindens frei und konnte sich deswegen um die kleine Tochter kümmern. Um 17.30 Uhr rief der Besitzer des Reithofes an und bittet Marco darum, am nächsten Tag auszuhelfen, so wie er es schon öfter getan hat. Dem Besitzer des Reithofs fiel auf, dass Marco anders als sonst sehr zögerlich zusagte und anders wirkte. Gegen 19 Uhr versucht Silvias Vater zu Hause anzurufen, um sich über den Zustand seiner Enkeltochter zu erkundigen, denn die Bauchschmerzen von Miriam beschäftigten die ganze Familie. Doch es hebt niemand ab. Um 19.33 Uhr ruft Marco ihn zurück und erzählt, dass es Miriam nicht viel besser gehen würde. Silvia hätte sich zu ihr ins Bett gelegt und wäre gemeinsam mit der Tochter eingeschlafen. 
Markus' Schwiegervater wundert sich zwar, dass seine Tochter schon so früh schläft, macht sich aber keine weiteren Gedanken, denn Marco soll normal gewirkt haben. Gegen 19.30 Uhr wollen Zeugen Marco Schulz auf dem Reiterhof seiner Tochter gesehen haben, auf dem er aushalf. Das letzte Mal wurde der Familienvater am Morgen des 23. Juli gegen 7.30 Uhr gesehen, wie er im Auto seiner Frau an der Elbe entlang in Stove in Richtung Drage fuhr. Merkwürdig, denn er fährt nicht in Richtung seiner Arbeit, sondern in die entgegengesetzte Richtung nach Hause. Seitdem fehlt von der Familie Schulze jede Spur. Nachdem Silvia Schulze zwei Tage auf der Arbeit fehlte und nicht mehr zu erreichen war, machten ihre Arbeitskollegen sich Sorgen um die zweifache Mutter und informierten die Polizei. Für Silvia ist es sehr untypisch, unentschuldigt zu fehlen und nicht mehr übers Handy erreichbar zu sein, denn wie am Anfang erwähnt, galt sie als sehr zuverlässig. Nach kurzer Zeit fanden die Beamten heraus, dass auch Marco Schulze nicht auf der Arbeit erschien und verschafften sich deswegen Einlass in das Einfamilienhaus. Zwischenzeitlich wurde auch die ältere Tochter Sabine über das Verschwinden ihrer Familie informiert. Das Haus der Schulzes wirkte normal. Es gab keine Anzeichen von einem Verbrechen, Einbruch oder gar Kampf. Die Polizisten fanden Geldbörsen, Ausweispapiere, Schlüssel und die zwei Katzen der Familie im Schuppen. Die zwei Autos von ihnen waren auch noch da und standen in der Garage. Kein Abschiedsbrief, keine Blutspur, keine Verwüstung. Die Familie war einfach weg. Das Einzige, was sie scheinbar mitnahm, waren die Lieblingskuscheltiere der kleinen Miriam und ein grünes Herrenfahrrad von Marco. Das Fahrrad tauchte am 30. Juli am Bahnhof im benachbarten Winsen auf, ohne weitere Hinweise. Die Polizei fand die Handys der Vermissten ebenfalls im Haus, ausgeschaltet. Zuletzt war Silvia Schulzes Handy im heimischen WLAN am 22. Juli gegen 16.50 Uhr eingeloggt, also einen Tag bevor Marco das letzte Mal gesehen wurde. Die Theorie von einem spontanen Kurzurlaub wurde immer unwahrscheinlicher, denn alle wichtigen Sachen und auch die Autos waren ja zu Hause. Die Sonderkommission suchte mit Hilfe der Feuerwehr in Drage und der näheren Umgebung, jedoch ohne Erfolg. Bekannte und Freunde gaben noch nicht auf und starteten kleinere Suchaktionen in benachbarten Städten und suchten Seen und Flüsse ab. Nichts, weder Hubschrauber, Spürhunde, Taucher und Sonarboote konnten Hinweise auf die Familie finden, und die Hoffnung fing an zu schwinden. Am 27. Juli bat die Polizei erstmals die Öffentlichkeit um Hilfe und ging jedem einzelnen Hinweis nach. Selbst Hinweisen von sogenannten Hellsehern und Hobbydetektiven. Jeder Tipp wurde ernst genommen. Doch von der Familie Schulze fehlte weiterhin jede Spur. Wieder etwas mehr Hoffnung schöpften Silvia Schulzes ältere Tochter und weitere Angehörige, als der Fall am 12. August in der bekannten Fernsehsendung Aktenzeichen XY behandelt wurde. Aber auch daraufhin fanden sich keine Spuren oder neuen Hinweise. Gut ein Jahr nach dem Verschwinden, am 19. Juni 2016, gab es erneut eine Sendung zu dem Fall. Aber innerhalb der letzten zwölf Monate hatte sich leider nichts verändert. Die Sonderkommission Schulze wurde mit der Zeit immer kleiner. Und als man bis März 2016 allen Spuren nachgegangen war, wurde sie letztendlich aufgelöst. Im Dezember des Folgejahres wurden Kleidungsstücke auf dem Grundstück der Schulzes gefunden. DNA-Untersuchen ergaben aber, dass diese nicht der vermissten Familie zuzuordnen sind. Jetzt springen wir nochmal ein wenig zurück, denn neun Tage nach dem Verschwinden gab es die erste heiße Spur, die die Ermittler hoffen ließ. Am 31. Juli 2015 bekam die Polizei einen Anruf von einer Anwohnerin in Lauenburg. Diese entdeckte bei einem Spaziergang ein paar hundert Meter von der Elbbrücke entfernt eine treibende Leiche in Ufernähe. Die Gerichtsmedizin bestätigte später die Befürchtung, die sich aufgetan hatte. Der männliche, leblose Körper konnte als Marco Schulze identifiziert werden. An dem Körper des Toten war mit gelben Spanngurten ein Betonklotz gefestigt, der ihn am Grund der Elbe halten sollte. Und er trug Arbeitshandschuhe. Der Klotz konnte einer Baustelle in der Nähe der Brücke zugeordnet werden. Die Autopsie bestätigte Ertrinken als Todesursache, fand aber keinerlei Hinweise auf Fremdeinwirkungen am Leichnam. Als Todeszeitpunkt wurde die Nacht vom 23. auf den 24. Juli festgelegt. Unter der Brücke wurde ein Fahrrad gefunden, das am Gepäckträger die gleichen Spanngurte befestigt hatte wie die an Markus Leiche. 
Später wurde das Fahrrad den Schulzes zugeordnet. Der Fundort von Marco Schulzes Leiche liegt ungefähr 20 bis 25 Kilometer flussaufwärts vom Wohnort der Familie entfernt. Hinweise auf Mutter Silvia oder Tochter Miriam gab es keine und die beiden gelten weiterhin als vermisst. Nach dem Fund von Marco Schulze geht die Polizei von einem erweiterten Suizid aus. Der Familienvater soll zunächst seine Frau und Tochter und dann im Anschluss sich selbst das Leben genommen haben. Doch wo sind die Leichen von Silvia und Miriam Schulze? Und warum sollte Marco das tun? Der Fall gilt seither als Vermisstenfall, da keine Mordermittlungen gegen Tote geführt werden. Im Folgenden werden wir auf weitere Hinweise und mögliche Theorien eingehen. Für die Polizei steht fest, dass es ein erweiterter Suizid war, doch es gibt dennoch ungeklärte Fragen und Ungereimtheiten. Was war das Motiv? Wieso sollte Marco seine Frau und kleine Tochter umbringen? Was muss passieren, dass ein liebender Familienvater zu solch einer Tat fähig ist? Stichhaltige Beweise für eine Trennung auf Seiten von Silvia gibt es keine. Auszuschließen ist es aber nicht, da es dahingehend auch einige Gerüchte gab. In finanzielle Not ist die Familie auch nicht geraten. Was brachte Marco Schulze also zu solch einer Verzweiflungstat? Experten glauben nicht an einen Mord aus Affekt, denn dafür wirkt die Tat zu gut geplant. Adelheid Kastner, Psychiaterin und Gutachterin aus Linz, beschreibt Schulzes Verhalten als untypisch und ungewöhnlich. Normalerweise entsteht ein erweiterter Suizid aus einer tiefen Depression heraus, gepaart mit der Sorge, hilfsbedürftige Angehörige wie Kinder alleine zu lassen. Doch warum dann auch die eigene Frau umbringen? Für die Psychiaterin steht dennoch fest, es war ein erweiterter Selbstmord. Womöglich wollte sich Silvia Schulze scheiden lassen, doch das ging Marco zu weit und stattdessen hat er die Entscheidung gefällt, dass er nicht ohne sie und sie nicht ohne ihn leben soll. Sie wird ihn nicht verlassen, solange er es verhindern kann. Und seine Drohungen wurden wahrscheinlich wahr. Zuerst richtete er über seine Frau, dann seine Tochter und danach über sich selbst. Wobei Richten hier natürlich eigentlich nicht das richtige Wort ist, denn er richtete nur in seinen verquerten moralischen Werten die konträr zu normativen gesellschaftlichen Werten stehen. Dieser Theorie nach hat sich die Trennung schon länger angekündigt, denn ein so gut geplanter Doppelmord, bei dem selbst nach Jahren noch immer keine Leichen gefunden wurden, kann nicht im Affekt passiert sein. Mord aus Affekt entsteht im Rausch, in Rage, in einem Zustand von emotionaler Extreme. Die Gedanken sind kaum beieinander und erst recht nicht in der Lage, Leichen und Beweise auf solch eine akribische Art und Weise verschwinden zu lassen. Silvias ältere Tochter Sabine glaubt ebenfalls daran und war überzeugt, dass Marco durch Chemikalien die Leichen entsorgt haben muss. Durch seine Anstellung in einer Chemiefabrik hätte er Zugang zu solchen Substanzen gehabt und auch die Polizei ist diesem Hinweis natürlich nachgegangen. Die Bestände von Chemikalien und Stoffen wurden überprüft, es konnten aber keine Auffälligkeiten und fehlenden Substanzen in der Firma von Marco festgestellt werden. Im August meldete sich eine weitere Zeugin bei den zuständigen Behörden. Diese behauptete, die Familie am 22. Juli nach 18 Uhr am Mühlenteich in Holm-Seppensen, 50 Kilometer vom Fundort der Leiche, gesehen zu haben. Die Zeugin soll Schreie und ein Streitgespräch zwischen Marco und Silvia Schulze gehört haben, bei dem auch die kleine Miriam zu hören war. Was soll das? Spinnst du? Papa, lass das! Anschließend war nur noch ein Knall zu hören. Die Polizei untersuchte die Gegend genauestens und die Spürhunde, die sie mitgenommen haben, witterten auch tatsächlich die Gerüche der drei Schulzes. Alle drei Fährten führten in den See, doch lediglich Markus' Fährte führte wieder vom See weg. Ist das hier also der Tatort? Wurden Silvia und Miriam Schulze hier vom Familienvater ermordet? Die Polizei schließt dies nicht aus, aber die Spuren können aufgrund des zeitlichen Abstands auch an Intensität verloren haben und somit ungenau geworden sein. Hinzu kommt, dass der See ein beliebter Ort für Spaziergänger und Jogger ist. Das macht es unwahrscheinlich, unbemerkt einen Doppelmord durchzuführen. In den zeitlichen Tagesablauf könnte das dennoch passen. Die Hin- und Rückfahrt vom Seppenser Mühlenteich würde Marco anderthalb Stunden kosten. Die Rekonstruktion des Tathergangs ergibt also, dass Marco Schulze lediglich 30 Minuten gehabt hätte, um die beiden Mordopfer plus Beweise verschwinden zu lassen. Das kommt selbst der Polizei komisch vor und hinterlässt Zweifel, doch sie halten weiter an dieser Theorie fest. Der Doppelmord gestaltet sich so zwar als extrem schwierig, aber unmöglich ist es nicht. 
Aber ist es wirklich so passiert? Sind Silvia und Miriam Schulze nicht vielleicht doch noch am Leben? Die Stimmen, die von Trennungsgerüchten berichten, wurden immer lauter und auch im kleinen Drage bemerkt man eine Veränderung der Familiendynamik. Nehmen wir einmal an, dass Silvia sich trennen wollte und das ihrem Mann auch durchaus gesagt hat. Welcher Ehemann nimmt derartige Nachrichten gerne hin, vor allem wenn der Trennungswunsch einseitig ist? Schon zuvor bekam Bekannte mit, dass Marco bei einem Streit mit Selbstmord drohte, wenn Silvia sich scheiden lässt. Es wäre absolut nachvollziehbar, wenn die eingeschüchterte Mutter daraufhin heimlich und ohne viel Aufmerksamkeit ihren Mann verlassen wollte. Die Schuldirektorin berichtet, dass Silvia Schulze einen Tag vor dem Verschwinden in Miriams Schule auftauchte und den Spind der kleinen Tochter lehrte. Das würde dafür sprechen, dass sich die besorgte Mutter auf eine Flucht oder längere Reise vorbereitet hat. Wenn sie es tatsächlich geschafft hätte, von Marco unbemerkt zu verschwinden, ihr altes Leben hinter sich zu lassen und mit der gemeinsamen Tochter aufzubrechen, was dann? Marco kommt nach Hause, findet bloß noch die hinterlassenen Sachen seiner Familie im Haus und versteht langsam, was hier passiert ist. Ihm wird klar, dass er verlassen wurde und verliert jeglichen Lebenssinn, jegliche Hoffnung. Die Verzweiflung könnte ihn in ein so großes Loch gestürzt haben, dass er bloß noch den Freitod als Ausweg gesehen hat. Im Anschluss macht sich Marco Schulz auf den Weg zur Elbbrücke, beschwert seinen Körper mit Baubeton und stürzt sich in den Tod. Falls das so passiert sein sollte, bleibt die Frage offen, wo Silvia und Miriam Schulze heute sind. Sie ließen ihre Ausweispapiere und Geld zu Hause. Wie weit könnten sie kommen? Ist es wirklich so einfach für Mutter und Tochter, sich im Ausland abzusetzen? Hinweise dafür gibt es keine, doch ebenso wenig Leichen der beiden Vermissten. Aber warum sollten dann die Spürhunde die Gerüche aller drei Schulzes aufgenommen haben? Die Ermittlungen schienen beendet worden zu sein, nachdem mit Marco Schulzes Leiche auch eine vermeintlich plausible Erklärung gefunden wurde. Es bleiben dennoch Fragen offen. Warum fehlte die Tochter Miriam schon so lange in der Schule? Und wieso hatte sie das Gefühl, dass sie nicht mehr mit ihrer Freundin zu den Reiterferien kommen kann? Andererseits wirkt der gebuchte Mexiko-Urlaub fehl am Platz. Warum sollte man einen solchen Urlaub buchen, wenn man so große Probleme in der Ehe hat? War das vielleicht sogar Teil eines durchdachten Plans? Wollte Silvia damit ihren Mann in Sicherheit wiegen? Allen Spekulationen voraus bleibt das Motiv offen. Sowohl für den Doppelmord, als auch für die mysteriöse Flucht der Mutter. Und die größte Frage ist nach wie vor, wo sind Miriam und Silvia? Und damit sind wir am Ende des heutigen Videos. Der Fall ist nicht ohne Grund einer der mysteriösesten unserer Zeit. Vielleicht hat Marco, wie von der Polizei angenommen, zuerst seine Familie und dann sich selbst getötet. Aber vielleicht leben Silvia und Miriam Schulze auch noch, haben sich im Ausland ein neues Leben aufgebaut und Marco Schulze so in den Selbstmord getrieben. Fakt ist, dass Marco mit seinem stillen und merkwürdigen Selbstmord Verwirrung, Unwissenheit und Zweifel hinterlassen hat. Aber auch extrem viel Tragik. Was genau am 22. Juli 2015 passiert ist, werden wir wohl nie erfahren. Doch selbst heute, sechs Jahre nach dem Verschwinden, fehlt weiterhin jegliche Spur von Silvia Schulze und ihrer Tochter. Und was damit zurückbleibt, ist Trauer, Unsicherheit und trotzdem noch Hoffnung für die Hinterbliebenen, denn diese lebt so lange weiter, bis es konkrete Beweise für den Aufenthaltsort der Vermissten gibt. Was sagt ihr zum heutigen Video? Und glaubt ihr, dass Marco seine Frau und Tochter umgebracht hat? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Und falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Like, Kommentar und oder Abo da. Mit nur zwei Mausklicks und ein paar Tastaturanschlägen unterstützt ihr den Kanal enorm. Das sage ich nicht einfach nur so, das ist wirklich so. So wird es einfach Leuten vorgeschlagen, die in Solito noch nicht kennen. Vielen Dank schon mal im Voraus und auch vielen Dank fürs Zugucken. Gute Nacht und bis dann.